la Toscana può aspettare Elli Schlein guarda altrove per definire la strategia elettorale del PD, Liguria, Emilia Romagna e le città che saranno chiamate al voto nel prossimo futuro. Poi forse arriverà il turno di Eugenio Gianni, l'eventuale bis al momento resta in sospeso. Noi siamo in questo momento al lavoro sulle alleanze delle regionali, non ancora sulla Toscana, è un po' prematuro, stiamo lavorando sulle regionali dell'Emilia Romagna su cui abbiamo costruito una bella coalizione intorno a Michele De Pascale che è già in campagna elettorale, recentemente siamo riusciti a chiudere una bella coalizione attorno anche alla sindaca di Assisi, quindi noi continueremo a costruire in tutti i territori dove è necessario per costruire alleanze che battano le destre che sono il nostro avversario. D'altronde è stato lo stesso governatore a fare un passo indietro dalla bagarre sulla candidatura. Le elezioni regionali in Toscana sono tra un anno e mezzo, non si può vivere tutta una legislatura di campagna elettorale, ha detto il presidente toscano che nel pomeriggio era da Badia San Salvatore ad accompagnare il segretario Dem. Schlein ne ha approfittato per attaccare il governo sui tagli, ribadendo l'alto là a al possibile stop all'assegno unico familiare. Sarebbe gravissimo se il governo intendesse cancellare l'assegno unico familiare, uno strumento universale che ha molto aiutato le famiglie, che è molto apprezzato, per cui il Partito Democratico si è molto battuto e che intende difendere. Questo è un governo settario, è un governo settario perché quando una misura, anche se funziona, non porta la loro firma, decidono di stravolgerla di solito per poter mettere una bandierina. La premessa, prima di un intervento durato 40 minuti tra difesa del lavoro, tutela delle aree interne e il ricordo del nonno che difese i minatori dell'Amiata dopo l'attentato a Togliatti.